محمد و نس اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پیو ویورس دیش بدیش سمانت پروباشی بھائی بندورا شبھچا ہے وہ ابھی نندن گون کروں گے تو آگے لائی بھی ایسی چلام ہمیں لائی بھی آشار پور کسو مانو شاہ ہمار ہمار آئی ڈی دے ریپورٹ کرے ہمار پیج دے ریپورٹ کرے ہما کے طرح کوتا بولتے دی بینا ابھی بھی نوابے ہمار شاہ دے ادھر انہیں دشمنی کو رہا ٹھیک ہو چھنا جے تو ہمیں پروباشی دے پوکے کوتا بولی پروباشی دے کولا نے کوتا بولی بیکتی کو تو ہمیں کارو شاہ دے ہمار کنو دولو نے دشمنی نا یاشا کری پروباشی دے پوکے ہما کے کاز کرا شجو کرے دی بینا ہمار پیج دے دویا کرے آپ نارا ریپورٹ کر بینا ہمار شاہ دے انہیں دشمنی کرے نا آپ نارا انہیں شمائے ہمار بیرود دے انہیں شلو جندر کرے جات چند دویا کرے انہوں کرو جے بیشوش کرے ہمار پیج دے آر ریپورٹ کرنا ہمار کے بار بار لائب دے کے دورے تے ہو چھے بیبین نو شمائے آپ نارا ہمار پیج دے انہیں شمائے پیج کے آپ نارا ڈیزول کرے را کر چشتا کرن آپ نارا دیر شمائے تو پروباشی بھائی بندو دیر والو باشا ہے بھنگ دعا نہیں ہے ابار प्रिय प्रवसी भाई बंधुरा जाना महामार शुरू थे अपन साथ रही बक्तव्य शुरूते ही पवित्र जुम्मान नामजे महान आल्ला शुक्रिया आदाय कर आल्लाक एखे देशे विदेशे परिवार और जर के सुस्थ रेखे जर के सुस्थता दान कर सबा मिले आल्लाक कृपा आल्लाक दान के कृतज्ञतार सहित स्मरण कर महान आल्लर का शुक्रिया आदाय कर अल्लाह पाक आमादर के सुस्तो रखे चन, जारा आमादर कास्त के चोले गिये चन, जैसो ब्रेमिटन जुद्दरा, विशेष करे कोरोना ए ही मुहामारी समय जैसो ब्रेमिटन जुद्दरा मृत्यु बोलन करे चन, जादेर लाश बांग्लादेश जाए नहीं, तादेर रूहेर माकविरत कामना करछी, एवं स्रोत्ता चित्ते शोरन करछी, प्राय सवार रोहर माघ बीन कमना करी और श्रद्धा चित्ते तक स्मरण कर सम्मानित प्रवसी भाई बंधुरा प्रवसी नहीं कथा बी प्रवसी समस्या तुले दरि देशर जो कथा बोली और सम्मिलित प्रवसी पक्ष के सांगठनिक भाव बांगलेश प्रवसी कल्याण परिषद विपी केपिर पक्ष के सर्वनियत माननीय प्रधानमंत्री के शुरू कर परराष्ट्रमंत्री और प्रवसी कल्याण मंत्रणालय सब समय प्रवसी नहीं कथा बी समस्यागला तुले दौरार चेष्टा करी हमें क्या हलो गठनमूलक प्रवसी समस्या तुला और समाधान दिवे सरकार सरकार बनम प्रवसी मध्यखने जदि को राननैतिक द्वंद था कखरा सफल हबना तई देशर बहरे थे सम्मिलित प्रवसी जरा रोन सम्मानित प्रवसी भाई बंधुरा जरा रोन आसन देशर बहरे थे को राननैतिक संगठन जार जार क्योंकि विशेषकर प्रवसी ये संगठन सम्पूर्ण रूप राजनीतिमुक्त और संगठन माध्यम जख ही जे आवेदन करी माननीय परराष्ट्रमंत्री महोदय सिलेटर कृषि सन्तान सिलेट एक आसन थे निवाचित माननीय संसद सदस्य गण प्रजातंत्री बांगलेश सरकार माननीय परराष्ट्रमंत्री डर डर आब्दुल ममिन इतिम्य प्रवसी सफलतार शुभ सूचना करा करी जो माननीय परराष्ट्रमंत्री माध्यम प्रवसी सब समस्या समाधान हो इतिमदे परराष्ट्रमंत्री किचु विषय नहीं आवाज़ दिए प्रतिबाद कर माननीय परराष्ट्रमंत्री किचु कथा दुख पे व्यथित पे आशा करब एखन थे माननीय परराष्ट्रमंत्री एम को कथा बोलें ना एम को पदक्षेप नहीं जाते प्रवसी कष्ट पाए प्रवसी पालसर खबर नहीं कथा बोलें और प्रवसी मन कथा नहीं कथा बोलें ये आशा व्यक्त कर माननीय परराष्ट्रमंत्री दृष्टि स्थापन कर माननीय परराष्ट्रमंत्री दृष्टि नहीं सर्वप्रथम कथागुल्ला फेसबुके लाइव यूट्यूब एस इनकाम करीना प्रवसी समस्या समाधान करार्जन चेष्टा करी तबेदारी करीना और विभिन्न विभिन्न जैगे विभिन्न मानुष फेसबुके लाइव एस विभिन्न धरण कथा बोले क्योंकि मूल समस्या नहीं कथा बोले ना को सांबादिका को निज़ दीते लाइव आसी ना हमें एक जो प्रवसी बांगलेशर एक नागरिक मन करी जैगा समस्या नहीं कथा बोलते हमें समस्या नहीं कथा बोली और समस्या तुले दरी और समाधान रास्ता बतिए दी और से ही समाधानगला हार चेष्टा है परराष्ट्रमंत्री के बोले कि आगे जे श्रमिक साटाई हे सऊदी आरब कूएत कतार दुबई संयुक्त आरबीरा उमान बाहरइन मालयिया सब देश जो श्रमिक साटाई है तेल बांगलेशर जे रेमिटेंस खाद 
বৈদেশিক খাত যেটা এটা ধ্বংস হয়ে যাবে তাই আমি বিশেষ করে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এই মুহূর্তে শ্রমিকদের জন্য মার্কেটিং করতে হবে ওয়াস্তা ওয়াস্তা অর্থাৎ আরব জাহানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যারা রয়েছেন বিভিন্ন আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে কথা বলতে হবে জি টু জি সরকার টু সরকার কথা বলতে হবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই নজরে আমাদের কথাগুলা এসেছে দূতাবাসগুলা রিয়েল রিপোর্ট দিতে পারে না আমরা মাঠ পর্যায়ের কর্মী আমরা মাঠ পর্যায়ের প্রবাসী আমরা আরবিদের সাথে থাকি আরবিদের নিয়ে আমরা ডিলিং করি সরকারি সিদ্ধান্ত পরে আসে কিন্তু আরবিদের সমাজ ব্যবস্থা আরবিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরবিদের যে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে জড়িত রয়েছে আমরা বিরাট অংশের একটা রেমিটেন্স যুদ্ধ দ্বারা তাই আমাদের সমস্যা যদি আমরা আমাদের মতো করে আমাদের মন্ত্রীদেরকে বলি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি আপনি আমাদের সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করুন রাষ্ট্রীয় সমস্যা তুলে ধরবে দূতাবাস এমবেসি কিন্তু প্রবাসীদের মূল সমস্যা তুলে ধরবে প্রবাসীরা আপনি ফেসবুকে চোখ রাখুন অনলাইনে চোখ রাখুন আমাদের বক্তব্যগুলো শুনুন আমাদের বক্তব্য শোনার পর দূতাবাস আপনাকে কি রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্টের সাথে আমাদের কথাগুলো তুলে ধরবেন আমাদের কথা হচ্ছে পিওর কথা আমাদের কথা হচ্ছে একবারে সত্যিকার অর্থে দেশের প্রতি আমাদের অনুগত এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রবাসীদের মূল সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেছেন আমার আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝাতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশের শ্রমিকগুলো মেধাবি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রত্যেকটা সেক্টরে বাংলাদেশিরা রয়েছে এই বাংলাদেশিদেরকে আপনি কাজে লাগান এক এক সেকশনের লোক যদি কাজ নাও থাকে অন্য সেক্টরে বাংলাদেশেরা কাজ করতে পারে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এইটা বুঝাতে পেরেছেন বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে বাংলাদেশিরা অলরাউন্ডার গড়ের ড্রাইভার থেকে শুরু করে দোকানের সেলসম্যান থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রত্যেকটা সেক্টরে বাংলাদেশিরা মাথা উঁচু করে রয়েছে তাই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলবো মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি দয়া করে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলুন আপনি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলুন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলুন এই মুহূর্তে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় আমাদের জন্য কিছুই করতে পারবে না শুধুমাত্র আমাদের বরসার স্থল হচ্ছেন যোগ্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আপনি আমাদের এই সাটাই থেকে বাছান প্রবাসীদেরকে রক্ষা করুন প্রবাসীরা বিপদে রয়েছে আজকে কথা বলবো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নিয়ে আশা করি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নিয়ে কথা বলবো পাশে থাকুন সাথে থাকুন আজকের আজকের মূল বিষয় হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সম্মানিত ভিওয়ার্স যখন প্রবাসীদের পক্ষে কথা বলবেন যখন প্রবাসীদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবেন যখন প্রবাসীদের অধিকার আদায় নিয়ে কথা বলবেন যখন প্রবাসীদের পক্ষে কথা বলবেন তখন উপরে আল্লাহ রয়েছেন আর কাউকে ভয় করার কোনো কথা না কোনো তাবেদারি করবেন না কোনো ধরনের কোনো ধরনের কামকে আলিতে করবেন না এই মুহূর্তে প্রবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রবাসীদের প্রবাসীদেরকে আপনার শেল্টার দেওয়ার জন্য প্রবাসীদের কাছ থেকে আওয়াজ আসতে হবে সেই আওয়াজ সরকার পর্যন্ত পৌঁছতে হবে এবং বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যদি যদি রাষ্ট্রের আপনার আপনার উচ্চ পর্যায়ে প্রবাসীদের নিয়ে এই মুহূর্তে যদি আলোচনা করা না হয় প্রবাসীদের নিয়ে যদি এই মুহূর্তে যদি আপনার মেগা বাজেট না করা হয় তাহলে বাংলাদেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হবে যে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে সেই বাজেট বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রবাসীদের মূল্যায়ন করতে হবে প্রবাসীদের নিয়ে আলোচনা করতে হবে প্রবাসীদের সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে শুধু লাইভে এসে কথা বলে এবং ফেসবুকে এসে কথা বলে সংবাদ প্রচার করা কাজ নয় সরকারকে দেখিয়ে দিতে হবে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বাঁধিয়ে দিতে হবে এই পথে সরকার যেতে হবে এই পথে যদি সরকার না যায় তাহলে সরকার বিপদে পড়বে বাংলাদেশ বিপদে পড়বে সাহস নিয়ে সততা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে প্রবাসীদেরকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যার স্লোগান হচ্ছে আকাশে শান্তির নীড় এই বিমানের জন্ম হয়েছে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে বিমান হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার বিমান বিমান আমাদেরকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে অনেক কষ্ট দিয়েছে আসুন একটু দেখে নিই এই বিমানের এই বিমানের আজকের মূল বক্তব্য হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৌদি আরব থেকে বিশেষ ফ্লাইট চালু করছে বিশেষ ফ্লাইট চালু হয়েছে সৌদি আরব থেকে তো সৌদি আরব থেকে বিশেষ ফ্লাইট চালু করতে গিয়ে ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স ক্লাসের টিকিট নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশের প্রায় সত্তর হাজার টাকা আমরা প্রথমত 
সৌদি প্রবাসীর পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীর প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিমানের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দুর্নীতির জন্য বিমান বিমানে বর্তুকি দিয়েছে বিমানের জন্মলগ্নের পর থেকে বিগত নয় বছরে বিমান যে লোকসান দেখিয়েছে বিমানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি আমরা আজকে বর্ণনা করব তার পাশাপাশি আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান প্রতিমন্ত্রীকে সবিনয় অনুরোধ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এবং আপনাদেরকে এই অনুরোধ করছি যে বর্তমানে কাতার এই সৌদি আরব থেকে সৌদি আরব থেকে বিশেষ ফ্লাইট চালু করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিশেষ ফ্লাইটে কারা যাবেন যারা বিজিটে এসেছেন যারা উমরাতে এসেছেন যাদের বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে তারা বিশেষ ফ্লাইটে যাবে কিন্তু যারা এই সৌদি আরবের নতুন এসেছিল যাদের কোম্পানি তাদেরকে নিয়ে এসেছে যাদের আকামা লাগে নাই যাদের বিসা লাগে নাই যাদের দীর্ঘদিন করে খাবার ছিল না যাদের চাকরি নাই বিশেষ ফ্লাইট মানি বিশেষ সেক্রিফাইস বিশেষ ফ্লাইট মানি বর্তুগি যদি বিমান বর্তুগি দিতে না পারে তাহলে বিমানের এই সত্তর হাজার টাকা তিন হাজার তিরিশ রিয়াল যে আপনার টিকেটের দাম নির্ধারণ করেছে এটা হইল বাটার এইটের মতো এই বাটা নব্বই নয়শো নিরানব্বই নব্বই পয়সা এই ধরনের বাটার এইট বিমানকে পরিবর্তন করতে হবে এই বিপদের সময় এই সৌদি আরব প্রবাসীদের বিপদের সময় বিমান এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বিমান প্রবাসীদের জন্য এত অবিচার করতে পারে না করোনার এই মহামারীর সময় থেকে আমরা দেখে আসছি সবচেয়ে বিপদে রয়েছে এই প্রবাসীরা রয়েছে প্রবাসীরা বিপদে রয়েছে প্রবাসীরা কষ্টে রয়েছে প্রবাসীদেরকে বারবার দুঃখ দেওয়া হচ্ছে প্রবাসীদেরকে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে বিমানের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে আমি বিমান কর্তৃপক্ষকে বলছি যে কাতার থেকে বিশেষ ফ্লাইট চালু হয়েছে চারশো চারশো জনের উপরে কাতার থেকে যাত্রী বাংলাদেশে গিয়েছে বাংলাদেশের যে সরকার সেখানে কাতারে বেসরকারি বিমান সংস্থা আপনার রিজেন্ট এয়ারলাইন্স এবং ইউএস বাংলা দুইটা এয়ারলাইন্সের অনুমতি দিয়েছে ইভেন কাতার এয়ারওয়াইজের অনুমতি দিয়েছে ইতিমধ্যে ষোলো জুন থেকে কাতার বাংলাদেশ বিমান চলাচল শুরু হয়েছে তবে কাতারের ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না ট্রানজিট যারা রয়েছে ইউরোপ আমেরিকায় যাচ্ছে সম্মানিত বাংলাদেশের প্রবাসী যারা রয়েছেন যারা কাতার হয়ে ইউরোপ আমেরিকায় যাবেন তারা কাতারে ট্রানজিটে আসতে পারবেন বা কাতারে ঢুকতে পারবেন না কাতার থেকে যদি কাতার প্রবাসীরা পনেরোশো রেয়ালে যদি বাংলাদেশে যেতে পারে কাতার থেকে কাতার প্রবাসীরা যদি আপনার আপনার রিজেন্ট এয়ারলাইন্স এবং ইউএস বাংলায় যদি পনেরোশো রেয়ালে যেতে পারে তাহলে সৌদি আরব থেকে কেন সত্তর হাজার টাকায় সত্তর হাজার টাকায় টিকেট করে বিশেষ ফ্লাইটে যেতে হবে এই এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে মেনে নিলাম যে দুইজনে এক একটা টিকেট একজনে রিটার্ন টিকেট করতে হবে মেনে নিল মেনে নিলাম বিমান রিটার্ন আসবে মেনে নিলাম বিমান খালি যাবে এইগুলা এইগুলা নতুন কিছু না বিমানকে বর্তুকি দিতে হবে প্রবাসীদের জন্য তাই আমার জোরালো দাবি হচ্ছে আমার জোরালো দাবি হচ্ছে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি হচ্ছে যে সৌদি আরবের প্রবাসীদের প্রতি জুলুম বন্ধ করুন কারণ যেখানে মানুষের খাবার নেই কিছু কিছুদিন আগে যখন সৌদি আরবে আপনারা টাকা দিলেন দূতাবাসের মাধ্যমে এক কেজি চাল দিলেন এক কেজি আলু দিলেন তাহলে কিভাবে আপনারা আশা করতে পারেন যে সৌদি আরব থেকে বিশেষ ফ্লাইটে সত্তর হাজার টাকা দিয়ে টিকেট করে একজন প্রবাসী আসতে পারবে আমি তো জানি ইতিমধ্যে অনেক প্রবাসীর বিসা লাগে নাই নতুন বিসা যারা গিয়েছে তাদের কোম্পানি তাদের বিসা লাগাবে না তাদের কোম্পানি তাদেরকে টিকেট দিচ্ছে না অনেকে বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে টিকেট কেটে বাংলাদেশে আসতে হবে সৌদি আরবের আইন যদি অমান্য করে তারা বিপদে পড়বে সৌদি আরবের ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি কুয়েতের বিশেষ ক্ষমা ক্ষমা দেওয়া হয়েছিল বিশেষ ক্ষমায় যারা বাংলাদেশে গিয়েছে তাদের টিকেট বাংলাদেশ সরকার দে নাই তাদের টিকেট বিমান দে নাই কুয়েতের সরকার তাদেরকে টিকেট দিয়েছে তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রবাসীদের সাথে জুলুম করছে প্রবাসীদের সাথে অনিয়ম করে যাচ্ছে দুর্নীতি এবং অদক্ষতা যখন বিমানের কাজ এই বিমান বাংলাদেশের বাংলাদেশের এই বিমান এয়ারলাইন্সকে আজকে যদি আমি প্রশ্ন করি যারা বিমানের পক্ষে কথা বলে যারা বিমানের চামচাগিরি করে সৌদি আরবে বসে যারা দূতাবাসের চামচাগিরি করে যারা 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 মূল কথা তুলতে ধরতে পারে না যারা বিমানের বিমানের মূল জিনিসটা ধরতে পারে না তাদেরকে আমি বলছি যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নয়টা অর্থ বছরে বিগত নয় বছরে আপনার ছয় বছরই লোকসান দিয়েছে টাকার অঙ্কে এক হাজার চারশো চারশো ছাপ্পান্ন কোটি টাকা বাকি তিন বছর লাভ দেখিয়েছে পাঁচ হাজার উনষাট উনষাট কোটি টাকা 
মোট লাভ লোকসান যোগ করলে নয় বছরে মোট লোকসান দাঁড়ায় নয়শো কোটি টাকা এই ক্ষতি দিয়েছে এই বিমান এই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অনেক ঘটনা আমাদের জানা রয়েছে সেই সব ঘটনা আমরা আলোচনা করতে চাই না শুধুমাত্র যে একটা কথা বলছি উনিশশো বাহাত্তর সালের উনিশশো বাহাত্তর সালের চার জানুয়ারি থেকে এই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স চালু হয়েছিল এবং সেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আমাদের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার এই বিমান অর্থনীতিতে আমাদের কোনো ধরনের অবদান রাখতে পারে নাই এই বিমান বারবার ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে নয় বছরে বিগত নয় বছরে বিমান লোকসান দিয়েছে নয়শো কোটি টাকা এই নয়শো কোটি টাকা বিমান লোকসান দিয়েছে এবং এর মধ্যে কিন্তু বিমানের অব্যবস্থাপনা এবং বিমানের দুর্নীতি এবং বিমানের দুর্নীতির জন্য আপনার একটা একটা দুর্নীতির কথা যদি আমি বলি একটা দুর্নীতির কথা যদি আমি বলি যে আজকে প্রবাসীদের নিয়ে আজকে প্রবাসীদের বহন করতে যেখানে বিমান একজন সৌদি প্রবাসীদের কাছ থেকে সত্তর হাজার টাকা দাবি করছে সেই বিমান দুই হাজার চোদ্দ সালে পাঁচ বছরের জন্য মিশরের ইজিপ্টের এয়ারলাইন্স থেকে দুইটা বোয়িং ভাড়া করেছিল এবং চুক্তি অনুসারে যাত্রী পরিবহন করার কথা কথা ছিল মাসে উড়োজাহাজের উড়োজাহাজের পাঁচ লাখ পাঁচাশি হাজার ডলার মানে ষাট কোটি টাকা সাত লক্ষ টাকা বাড়া দিতে হবে সব ধরনের রক্ষণবেক্ষণ ব্যয় বহন করতে হবে বাড়ার মেয়াদ শেষ উড়োজাহাজ দুটি আগের অবস্থান ফিরত দিতে হবে কিন্তু এক বছরের মাথায় একটা উড়োজাহাজের একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় তখন ইজিপ্ট এয়ার এয়ার থেকে প্রতি মাসে দশ হাজার ডলারের ইঞ্জিন বাড়া এনে উড়োজাহাজটি সচল করা হয় নষ্ট ইঞ্জিনটি মেরামতের জন্য পাঠানো হয় বিদেশে সেটা মেরামত করে আনার আগেই আরেকটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় আবার মাসে দশ হাজার ডলার বাড়া আনা হয় আরেকটি ইঞ্জিন বাড়ার মেয়াদ শেষ হলে ও চুক্তি অনুযায়ী উড়োজাহাজটি দুই দুটি আগের পর্যায়ে ফিরত নিয়ে আসা হয় প্রায় এক বছর ধরে উড়োজাহাজ দুটি মেরামতের জন্য ভিয়েতনামে রেখে প্রতি মাসে দশ হাজার কোটি প্রতি মাসে দশ কোটি করে একশো বিশ কোটি টাকা বাড়া গুনতে হয়েছে একবারে বিনা বিনা লাভে কোনো ধরনের কোনো ধরনের আপনার বিমানে একটা টাকার ইনকাম করে নাই একশো বিশ কোটি টাকা বর্তুকি দিয়েছিল এবং প্রায় বিশ জানুয়ারি বিমানের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এই বিষয়ে খুব ব্যক্ত করেছেন বিমানের এ ধরনের অনিয়ম যেখানে থাকা অবস্থ তিন হাজার দুই হাজার চারশো বাহাত্তরটি টিকিট মূল্যে বিক্রি দেখিয়ে আপনার ষাট কোটি টাকা ষোলো কোটি টাকা আত্মসাত করেছে বিমান রমজানের সময়ে বিমান বিমানের টিকিট পাওয়া যায় না বিমানের টিকিট কাটতে গেলে টিকিট পাওয়া যায় না এবং বিমানে উঠলে দেখা যায় সিট খালি বিমানের এই ধরনের অনিয়ম এই ধরনের দুর্নীতি দেখতে দেখতে আমরা আমরা দীর্ঘদিন এসেছি এখনও কিন্তু আপনার বিমান মাঝে মধ্যে বলে বিমান লাভ করেছে বিমান কোনো দিনও লাভ করে নাই বিমান এর লাভজনক সংস্থা না বিমান বর্তুকি দিয়ে আসছে বিমানের বর্তুকি দিতে 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 সরকার ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে এই বিমানকে রক্ষা করার জন্য সরকার যত ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যত ধরনের আপনার যত ধরনের বাজেট দিয়েছে বিমান বারবার দুর্নীতি দুর্নীতিগ্রস্ত এই বিমান কখনো বাংলাদেশের জন্য কোনো ধরনের সুনাম বয়ে আনে না বিমানের ম্যানেজমেন্ট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে এবং এই বিমান একটা দুর্নীতির আঁকড়া ইতিমধ্যে এই বিমান প্রবাসীদেরকে আক্রমণ করেছে সন্ত্রাসী স্টাইলে প্রবাসীদেরকে আক্রমণ করেছে বিমানের এই কর্মকাণ্ড থেকে বিমান ফিরে আসতে হবে বিমান তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে সৌদি আরব থেকে বিমানের যে বাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে সেই নির্ধারণ বাড়া পরিবর্তন করতে হবে যদি এই বাড়া পরিবর্তন করা না হয় তাহলে তাহলে সৌদি আরব থেকে বিশেষ বিমানে বাংলাদেশ বিমানে কখনো আপনার প্রবাসীরা আসতে পারবে না কারণ তাদের কাছে টাকা নেই তাদের কাছে খাবার টাকা নেই গোর বাড়া টাকা নেই তারা বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে কিভাবে বিমানের বাড়া বহন করে বাংলাদেশে ফিরে আসবে সম্মানিত বিওয়ার সম্মানিত প্রবাসী ভাই বন্ধুরা আমরা গঠনমূলক সমালোচনা করি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হচ্ছে দুর্নীতির আঁকড়া এই বিমানের যত কান্ট্রি ম্যানেজার রয়েছে দেশের বাইরে তারা অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সাথে আপনার সিন্ডিকেট করে বিমানকে ধ্বংস করেছে কিভাবে বিমানকে ধ্বংস করেছে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির সাথে এই কান্ট্রি ম্যানেজারগুলো লিয়াজ করে বাংলাদেশ বিমানের টিকিট বিক্রি করে না কি জন্য বিক্রি করে না তারা অন্যান্য এয়ারলাইন্স থেকে কমিশন নিয়ে যায় কারণ বিমান যদি বিক্রি বিমানের টিকিট যদি বিক্রি হয় তাহলে সেই টিকিটটা বাংলাদেশ সরকারকে দিতে হবে আর বিমানের টিকিট যদি স্থগিত রাখা হয় যদি অবিকৃত দেখা যায় তাহলে সেখানে আর দিতে হয় না অন্যান্য এয়ারলাইন্স থেকে তারা সুবিধা নেয় বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার এবং বিমানের স্টেশন ম্যানেজার যারা রয়েছে তারা দুর্নীতির আঁকড়া 
প্রতি বছরে বিমান যে বর্তুকি দিচ্ছে বিমানের এই অব্যবস্থাপনা বিমানের এই দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য ইতিমধ্যে করোনার এই মহামারীতে সারা পৃথিবীর এয়ারলাইন্সের যে সংস্থা রয়েছে সব বিমান সংস্থা এই বিপদে রয়েছে শুধু বাংলাদেশের বিমান সংস্থা না আমরা তো আর গরিব না আমাদের সরকার সব সময় বলে আমরা উন্নত জাতি এবং আমরা প্রবাসীরা যে রেমিটেন্স দেই এই বিপদের সময় যদি প্রবাসীরা যে বিমান আমাদের আগে বিনা পয়সায় আমাদের লাশ বহন করত না সেই বিমান আমাদেরকে এখন এখন বিনা পয়সায় তো আমাদের বহন করছেই না বরং আমাদের কাছ থেকে ডবল টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রিয় প্রবাসী ভাই বন্ধুরা যে যেখানে রয়েছেন আপনারা সোচ্চার হবেন আমি আশা করি আমাদের এই লাইভ আমাদের এই আজকের এই লাইভ আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুনবেন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে আমাদের এই এই সমস্যার সমাধান হবে আমি শুধু বিমানের একটা প্রতিবেদন বিমানে বিমানের যারা রয়েছেন এবং গণপ্রজাতির বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংসদ সদস্য যারা রয়েছেন এবং বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় যারা যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তাদেরকে বিমানের একটা একটা আমার যুগান্তর পত্রিকার একটা রিপোর্ট আমি তুলে ধরছি এই রিপোর্ট পড়ার পরে আপনারা আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কতটুকু দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এমন যদি বিমান সৌদি আরব থেকে যদি বিশেষ ফ্লাইটের নামে এই ধরনের বাড়ার ব্যবস্থা করে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেকটা দেশে আগামী থেকে একটা রাস্তা তৈরি করে ফেলবে বিশেষ ফ্লাইট হচ্ছে বিপদের কান্ডারি বিশেষ ফ্লাইট হচ্ছে অতি জরুরি ফ্লাইট যাদের বিশেষ ফ্লাইট হচ্ছে যারা না আসলে না হয় তাহলে যে মানুষটা বিপদের সময় বাংলাদেশে আসতে চায় সেই মানুষের কাছ থেকে আপনি ডবল বাড়া নিবেন সেটা কোনো মতে হয় না বাংলাদেশে বাসে ডবল বাড়া সরকার নির্ধারণ করেছেন বাস আর বিমান তো এক হতে পারে না আর এরা কারা যাচ্ছে এরা রেমিটেন্স যোদ্ধারা যাচ্ছে সরকার বিমানের জন্য বর্তুকি দিয়েছে দীর্ঘ দিন থেকে বর্তুকি দিয়েছে আমরা আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি বিশেষ করে বিমান প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আপনার গত দুই সালের গত দুই সালের একটা প্রতিবেদন যদি আমরা আলোচনা করি একটা প্রতিবেদন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে বুঝতে পারবো যে বিমানের অবস্থা কেমন কারণ আমি আমি তো আশা করেছিলাম যে প্রবাসীদের নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে জাতীয় সংসদ এই সংসদে কথা বলার সুযোগ নেই তাই সংসদের বাইরে যতদিন রয়েছি এই অনলাইনের মাধ্যমে প্রবাসীদেরকে সাথে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমার আমার এই শ্রম আমার এই কষ্টের উপর আমার আস্থা রয়েছে যে আমি যখনই আপনাদের নিয়ে কথা বলি আমরা যখন একসাথে কথা বলি আমাদের কথাগুলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুনেন আমাদের কথাগুলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় শোনেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর শুধুমাত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই দুই জায়গায় প্রবাসীরা যদি টাচ করে এই দুই জায়গায় যদি প্রবাসীরা কথা বলতে পারে এই মুহূর্তে তা সমাধান হবে এই মুহূর্তে প্রবাসীদের জন্য প্রবাসীদের জন্য যদিও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় রয়েছে সেই প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবাসীদের জন্য কোনো কাজ করে না এই মুহূর্তে কারণ প্রত্যেকটা দূতাবাসের মিশনের প্রধান হচ্ছেন রাষ্ট্রদূত এবং মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের প্রধান হচ্ছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই মুহূর্তে মুহূর্তে এগিয়ে এসেছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভেরি স্মার্ট উনার কথা কথার চয়ন বাচনভঙ্গি এবং সত্যিকার অর্থে উনি 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 পারদর্শী একজন একজন ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী একজন ব্যক্তি যিনি এর আগে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সফলতা অর্জন করেছেন বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাই জননেত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে যাকে দিয়েছেন তিনি ইনশা আল্লাহ সফলতা সফল সফল হবেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের পর বই বিশ্বে বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে ঠিকিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে যাবেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আমি একটা রিপোর্ট দিচ্ছি বিমানের বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মাহবুব আলী বলেছেন গত অর্থ বছরে অর্থাৎ দুই হাজার সতেরো আঠারো সালের কথা বলছি আমি রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বিমান থেকে আয় হয়ে চার হাজার নয়শো একত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে পাঁচ হাজার একশো তেত্রিশ কোটি এগারো লাখ টাকা এতে লোকসান হয়েছে দুই হাজার এক কোটি ষাট চাল্লিশ লাখ টাকা তাহলে দুই হাজার সতেরো এবং আঠারো বছরে বিমান বর্তুকি দিয়েছে
তখন করোনা ছিল না আজকে বিমানের কাছে প্রশ্ন বিমান মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন যারা বিমান চালায় তাদের কাছে প্রশ্ন বিমানের এমডির কাছে প্রশ্ন বিমানের বিমানের জিএম এর কাছে প্রশ্ন কারণ দুই হাজার সতেরো আঠারো সালে করোনা ছিল না দুই হাজার সতেরো আঠারো সালে এই মহামারী ছিল না তাহলে দুই হাজার সতেরো এবং আঠারো সালে বিমান দুইশো এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা কেন বর্তুকি দিয়েছিল এর জবাব দিতে পারবেন দিতে পারবেন না কারণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী জানেন দুই হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে বাংলাদেশ ষোলো সতেরো অর্থ বছরেও এই বিমান বর্তুকি দিয়েছিল বিমান দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে আপনার লাভের মুখ দেখে নাই চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরে আপনার লাভের মুখ দেখে নাই সংসদে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আপনার গত অর্থ বছরে লোকসান করেছে বিমান বিমান সব সময় লোকসান করে যাচ্ছে এই বিমান কখনো আপনার লাভের মুখ দেখে নাই যদিও বিগত কয়েকটা বছর বিমান লাভ দেখিয়েছে কিন্তু এটা লাভ হতে পারে না এটা বিমানের কখনো লাভ হতে পারে না কারণ যে বছর বিমান লাভ দেখিয়েছে লাভের অর্থাৎ বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম পেট্রোলিয়াম যে বিমানের যে জ্বালানি রয়েছে সবচেয়ে বড় খাত যে জ্বালানি সেই জ্বালানি বাবদ বিমান অনেক টাকা দিতে হবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়ামকে এই জ্বালানি বাবদ বিমান কোটি কোটি টাকা ঋণ করেছে আপনার যমুনা পেট্রোলিয়াম থেকে তাহলে আপনার আপনার বিমান বিমান লাভ করল কবে আপনার দুই হাজার সালের দুই হাজার এখন মনে করেন গত জুন মাসে এখন জুন মাস শুরু হয়েছে বিগত বছরে যদি বিমান লাভের কোনো কথা বলে তাহলে আমরা এই লাভ মেনে নিতে পারি না কি জন্য বিমান কখনো লাভবান হতে পারে নাই বিমান দুর্নীতির আগড়া হয়েছে বিমানকে সঠিক দ্বারা আনতে গিয়ে বিমানের বিমানের এমডি পরিবর্তন করা হয়েছে বিমানের এমডি পরিবর্তন হওয়ার পরেও বিমান এখনো সঠিক দ্বারা আসে নাই এখন বিমানের যা বর্তুকি ছিল বিমানের যা লস ছিল বিমানের যা লোকসান ছিল বিমান এখন প্রবাসীদের গালে বন্দুক রেখে শিকার করতে চায় বিমান প্রবাসীদের আর কিছু নেবার নেই প্রবাসীদের কাছে আর কোনো টাকা নেই প্রবাসীদের কাছে কিচ্ছু নেই এগুলা বিমান জানে না বাংলাদেশ সরকার জানে না এই প্রবাসীর প্রবাসীদের কাছে রয়েছে নিস্তর প্রাণ আর রক্ত এখন প্রাণ নিয়ে যাবে এবং প্রবাসীদের রক্ত নিয়ে যাবে প্রবাসীদের প্রাণটা নিয়ে যাবে এই প্রবাসীদের কাছে আর কিছু নেই এটা কাকে বলতে হবে কাকে চিৎকার করে বলতে হবে যে প্রবাসীর কাছে কাজ নেই যে প্রবাসীর খাবার নেই যে প্রবাসীর হাতে কোনো টাকা নেই যে প্রবাসী হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাচ্ছে করোনায় মারা যাচ্ছে না এক হাজার প্রবাসীর মধ্যে থেকে প্রায় চারশো প্রবাসী হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে প্রবাসীরা নিজের চিন্তা করে না দেশের চিন্তা করে পরিবারের চিন্তা করে দেশকে কিভাবে বাঁচাবে এই তার পরিবারকে কিভাবে বাঁচাবে সেই টেনশনে প্রবাসী মারা যায় আমি বিমান প্রতিমন্ত্রীকে বলছি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলছি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিমান আমাদেরকে আমাদের লাশ বহন করে নাই এই প্রবাসীদের যদি আজকে এক হাজার প্রবাসী মারা গিয়েছেন করোনায় মারা গিয়েছেন আজকে যদি আমরা দাবি করি যে এদের লাশ বাংলাদেশে কেন যাবে না কারণ সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে করোনার এই মহামারীতে লাশ না যাওয়াই ভালো কিন্তু জীবন্ত লাশ যারা রয়েছে বিশেষ ফ্লাইটে যারা যাচ্ছে বিশেষ ফ্লাইট এটা হলো মানবিক ফ্লাইট মানবিক ফ্লাইটে অমানবিক ভাড়া মানবিক ফ্লাইটে অমানবিক ফেয়ার এটা কোনো মতে মেনে নেওয়া যায় না এই বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে জায়গা দিয়েছে দশ লঙ্গ দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে খাবার দিয়েছে এই মানবিক বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রবাসীদের সাথে অমানবিক কর্মকাণ্ড চলতে পারে না এই প্রবাসী এখন বিশেষ ফ্লাইটে যারা যাবে তাদের তাদের টিকেট তাদের টিকেট তাদের টিকেটে বর্তুকি দিতে হবে সরকার তাদের টিকেটে বর্তুকি দিবে প্রবাসী সমন্বয় করে আমরা সরকারকে বাঁচাতে চাই এই দেশকে বাঁচাতে চাই তাই সৌদি আরব থেকে বিমানের টিকেট তিন তিন হাজার ত্রিশ রেয়াল যেটা ধার্য করা হয়েছে সেটাকে পনেরোশো রেয়ালে নির্ধারণ করা হোক এটা পনেরোশো রেয়াল ছাড়া এটা কখনো মেনে নেওয়া যাবে না এই পনেরোশো রেয়াল হবে প্রবাসীদের জন্য অনেক বড় বিষয় এবং বিশেষ করে সৌদি আরবে যারা নতুন বিসা দিয়ে এসেছিল বিগত তিন মাসে যারা নতুন বিসা এসেছে বিভিন্ন কোম্পানির এইসব কোম্পানি নতুন মানুষের আকামা লাগাবে না বিসা লাগাবে না তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি যেসব ট্রাভেলস এজেন্সি যেসব দালালরা সৌদি আরবে নতুন মানুষ পাঠিয়েছে এদেরকে চিহ্নিত করুন এবং এইসব দালালদেরকে বলতে হবে দালালরা যেন তাদের টিকিট দিয়ে যে এজেন্সি তাদেরকে পাঠিয়েছে 
যে প্রবাসী এজেন্সি পাঠিয়েছে সেই এজেন্সি আনতে হবে সেই এজেন্সি তার খরচে এই প্রবাসীদেরকে ফিরত আনতে হবে কারণ প্রবাসীরা এই মুহূর্তে বিপদে রয়েছে আসলে এই করোনা তাণ্ডবে বাংলাদেশের সবচেয়ে কষ্টে রয়েছে প্রবাসীরা কিভাবে প্রবাসীরা আসবে কিভাবে যাবে এই বিষয়টা ফয়সলা হচ্ছে না প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কথা আসছে প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কথা আসছে প্রবাসীরা টেনশনের মধ্যে রয়েছে প্রবাসীদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে বিশেষ করে যারা বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে ফিরত আসবে আটকে পড়ারা এবং যারা যাবে প্রথমত একটা একটা করে চিন্তা করতে হবে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বসতে হবে বিমান মন্ত্রণালয় বিমান প্রতিমন্ত্রী প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌভাগ্যবশত এই তিনজন মন্ত্রী হচ্ছেন আমাদের সিলেটের আমাদের তিনজনই হচ্ছেন আমাদের সিলেটের মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের সম্মান করতে গিয়ে প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা এই সিলেটের প্রতি সম্মান রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছেন সিলেটের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী দিয়েছেন সিলেটের বিমান প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন সিলেটের এই তিনজন মন্ত্রী মিলে প্রবাসীদের সমস্যার সমাধান করবেন এই তিনজন মন্ত্রী মিলে যদি প্রবাসীদের সমস্যার সমাধান না করেন তাহলে বাংলাদেশের এক কোটি বিশ লক্ষ প্রবাসীদের কাছে সরকার প্রশ্নবিদ্ধ হবে সরকার যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় প্রবাসীদের বিষয় নিয়ে যদি সরকার ব্যর্থ হয় রেমিটেন্স যোদ্ধাদেরকে যদি সরকার পুনর্বাসন করতে না পারে এই ব্যর্থতার দায়ভার নিতে হবে আপনারা তিনজন মন্ত্রীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি সবিনয় অনুরোধ করে বলছি সিলেট চায় আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইমরান খান এমপি সাহেবকে আমি সবিনয় অনুরোধ করছি যে বাংলাদেশের সকল প্রবাসীদের নিয়ে এই মুহূর্তে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন না হয় সরকারের বদনাম হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদনাম হবে হজরত শাহজালালের পবিত্র মাটি সিলেট এক আসন থেকে নির্বাচিত কথা আছে এই আসন থেকে যিনি নির্বাচিত হয় যে প্রার্থী যে দলের যিনি নির্বাচিত হয় সেই দল সরকার গঠন করে সেই আলোকিত আসন সেই পবিত্র শাহজালালের মাটির সিলেট এক আসন থেকে নির্বাচিত আপনার সাবেক সফল কূটনৈতিক ডাক্তার মুমিন আব্দুল মুমিন যিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সিলেটের আপনাকে ভরসা করে আপনার উপর প্রবাসীদের এই দায়িত্বটুকু দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের হবিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আপনার বিমান পর্যটন বেসরকারি বিমান চলাচল পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী খান আপনাকে এই তিনজন হচ্ছেন সিলেটের সন্তান এই তিনজন হচ্ছেন সিলেটের নেতা আমি সবিনয় অনুরোধ করি করব যে আপনারা মাননীয় তিনজন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আপনারা বসুন সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রীকে রাখতে পারেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ও সিলেটের আপনারা একটু চিন্তা করেন আমরা যে আলোচনা সমালোচনা করি আলোচনা সমালোচনা করার আগে আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে তো আমরা কিছুই বলতে পারি না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কোনো কিছুই বলতে পারি না কারণ প্রবাসীদের জন্য পরিকল্পনা দেশের জন্য পরিকল্পনার জন্য সিলেটের পরিকল্পনা মন্ত্রী প্রবাসীদের দেখভাল করার জন্য প্রবাসীদের সুখে দুঃখে থাকার জন্য প্রবাসীদের সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রবাসীদের মন্ত্রী বানিয়েছেন আমাদের সিলেটের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান খান এবং আপনার ইমরান আহমদ ইমরান আহমদ সাহেবকে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সারা বহিবিশ্বের সাথে রাষ্ট্র টু জি টু জি সরকার টু সরকারের সফলতা ব্যর্থতা সবকিছু নির্ভর করে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে বিমান এই মুহূর্তে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় বিমান যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমানে যদি দুর্নীতি করে বিমানে যদি প্রবাসীদেরকে কষ্ট দেয় এই দায়ভারটা আসবে সিলেটের মন্ত্রীর উপর তাই প্রিয় সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে এই তিনজন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং মাননীয় মন্ত্রী আপনাদেরকে বলছি আপনারা অনতিবিলম্বে প্রবাসীদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন একটা মেগা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন আপনারা তিনজন মিলে যদি প্রবাসীদেরকে এই সমস্যা সমাধান করতে না পারেন তাহলে মনে পড়ে যাবে কারণ এই সিলেট থেকে মন্ত্রী হয়েছিলেন আব্দুল সমাদ আজাদ এই সিলেট থেকে মন্ত্রী হয়েছিলেন আপনার সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত এই সিলেট থেকে মন্ত্রী হয়েছিলেন দেওয়ান ফরিদ গাজী এই সিলেট থেকে মন্ত্রী হয়েছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এই সিলেট থেকে মন্ত্রী হয়েছিলেন সৈয়দ মুসিন আলী এই সিলেট থেকে মন্ত্রী হয়েছিলেন 
আপনার সিরাজুল হুসেন খান এরা বিগত সরকারের মন্ত্রী এরা বিগত দিনের মন্ত্রী এরা বিগত সিলেটের নেতা এরা আমাদের মধ্যে নেই এই সিলেট থেকে বিএনপির সময় মন্ত্রী হয়েছিলেন সিলেটের এম সাইফুর রহমান সাহেব এই 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 মন্ত্রী এই মন্ত্রীরা সিলেটের জন্য যা করেছেন একটু আপনারা পিছনের দিকে থাকান অতীত আমাদের জন্য শিক্ষা বর্তমান আমাদের জন্য আশা এবং ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য আশা অতীত আমাদের জন্য শিক্ষা বর্তমান আমাদের জন্য কর্ম অতীত আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য আশা বিগত দিনে মন্ত্রীরা কি করেছেন সিলেটের জন্য কি করেছেন দয়া করে এই সরকারের যারা মন্ত্রী রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সিলেট মানি প্রবাসী গড়ে গড়ে প্রবাসী সিলেট মানি দ্বিতীয় লন্ডন সিলেট মানি আমেরিকা তাই সিলেটবাসীর মান সম্মান রক্ষা করার জন্য সিলেটের প্রবাসীদের ইমেজ রক্ষা করার জন্য সারা বাংলাদেশের প্রবাসীদের এক কোটি বিশ লক্ষ প্রবাসীদের ভালো মন্দ সব কিছু দেখার দায় দায়িত্ব আপনাদের উপর রয়েছে বিমানের কথা বলেন আর পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কথা বলেন আর প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কথা বলেন সিলেটের নেতাদের হাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তাই কখনো সিলেটের নেতারা ব্রেরত হতে পারেন না কখনো ব্রেরত তার দায়ভার নিতে পারেন না তাই দয়া করে আপনারা একটা সমন্বয় করুন একটা মেগা বাজেট করুন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে যারা আসবে বাংলাদেশ থেকে যারা কাতার আসবে বাংলাদেশ থেকে যারা দুবাইতে আসবে বাংলাদেশ থেকে যারা কুয়েত আসবে আগস্টের প্রথম তারিখ থেকে যারা আসবে তাদেরকে 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 কিভাবে আসা যায় তারা কিভাবে আসতে পারে যাদের কাছে টাকা নেই তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করুন প্রবাসীদেরকে বিনা জামানতে শুধুমাত্র পাসপোর্ট ভিসা টিকেট দেখে তাদেরকে ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করুন কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে আমি আশা করছি দুই এক দিনের মধ্যে এই সৌদি আরবের টিকেটের বিষয়টা প্রবাসীদের টিকেট যারা বিশেষ বিশেষ ফ্লাইটের টিকেটের বিষয়ে আলোচনা হবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিবেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয় নিয়ে আপনার বিবৃতি চাই আপনার সিদ্ধান্ত সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত হবে এবং আমরা আশা করি প্রিয় প্রবাসী ভাই বন্ধুরা যে যেখানে রয়েছেন আপনারা আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আবারও গ্রহণ করুন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের ফোরম যারা ফিল করেছেন অনেকে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কমেন্ট করেন আমি দেখে যাচ্ছি আপনাদের সাথে রেগুলার আমি কথা বলতে পারি না আপনাদের জবাব দিতে পারি না কিন্তু একটা কথা বলছি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে বা আমার জিমেইলে বা আমার ইমেইলে ইমোতে আপনারা যারা ফর্ম ফিল করে দিয়েছেন আমি ডিভাইস ডিভাইস ডাইভার্ট করে আপনাদের ফর্মগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি আমি রিসিভ করে যাচ্ছি কিন্তু আপনাকে মেন টু মেন একজন একজন করে রিসিভের কপি তো আমি দিতে পারবো না আমি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে এগুলো প্রিন্ট আউট করব প্রিন্ট আউট করার পরে প্রত্যেকটা ফর্ম যাচাই বাসাই করব কারণ প্রত্যেকটা ফর্ম যাচাই বাসাই করতে গেলে আপনার আপনার যে ঠিকানা অনুযায়ী আপনার কেরিয়ার আপনার ফেসবুক আইডি এগুলো অনেক কিছু দেখার বিষয় রয়েছে আপনি ফর্ম দেওয়া মাত্র মনে রাখবেন ফর্ম দিয়েছেন সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন আপনি অপেক্ষা করতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার ফর্মটা রিসিভ করেছি কিন্তু আমি অনুমোদন এখনো করি নাই আপনি মনে করবেন না যে আপনি আপনি ফর্ম দিয়েছেন এবং আপনি আমাকে জবাব দিয়ে তার মধ্যে নিয়ে এসেছেন আপনারা অনেক সময় অনেক কমেন্ট করেন আমি শুধু বলে দিচ্ছি আপনারা যারা ফর্ম দিয়েছেন আপনারা ধৈর্য ধৈর্য ধরুন একটা নিয়ম রয়েছে সাংগঠনিক কিছু নিয়ম রয়েছে আপনি মাত্র ফর্ম দিয়েছেন এই ফর্মগুলো আমি প্রিন্ট আউট করব এই মুহূর্তে লকডাউন অবস্থায় কোথায় আমি প্রিন্ট আউট করব ফর্ম তো একটা দুইটা না ফর্ম তো আপনার না হাজার হাজার ফর্ম আমার কাছে জমা হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার ফর্ম আমার কাছে এসেছে এই চল্লিশ হাজার ফর্ম আমি একসাথে রিসিভ করে আপনাদেরকে রিসিভ কপি দেওয়া সম্ভব হবে না বাংলাদেশে যাওয়ার পর বাংলাদেশে যাওয়ার পর এগুলো আমি ফাইল করব প্রত্যেকটা দেশের আলাদা আলাদা ফাইল করে আমি রিসিভ করে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব মনে রাখবেন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের ডাক আমি দিয়েছি সর্বপ্রথম আমি আওয়াজ দিয়েছি যে বা যারা সংগঠন করুক আমার কিছু যায় আসে না আমার সাথে যারা থাকবেন তাদেরকে একটা কথা বলছি আমার এই সংগঠন সরকার অনুমোদন দিবে আমার এই সংগঠন প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করবে আমার মিশন এবং বিশন হচ্ছে যে মহান জাতীয় সংসদে প্রবাসী নিরাপত্তা আইন ফাঁস করা প্রবাসী প্রবাসী নিরাপত্তা আইন উত্থাপন করা প্রবাসী নিরাপত্তা আইন চাই প্রবাসী বান্ধব সরকার চাই প্রবাসী বান্ধব বাজেট চাই এই বাজেটে প্রবাসীদের জন্য দ্বিগুণ প্রণোদনা দিতে হবে এই বাজেটে প্রবাসীদের জন্য মেগা বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এই বাজেটে প্রবাসীদের জন্য মেগা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ নিতে গ্রহণ করতে হবে মেগা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে প্রবাসীদের 
সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং আটকে পড়া প্রবাসীদেরকে ফিরত পাঠাতে হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য মার্কেটিং করতে হবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি প্রতিনিয়ত আরবের আরবীদের সাথে কথা বলুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে কথা বলুন বিভিন্ন দেশের এদের সাথে কথা বলুন তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই 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 আরবীদের ঘরে ঘরে বাংলাদেশের ড্রাইভার রয়েছে আরবীদের দোকানে দোকানে বাংলাদেশের সেলসম্যান রয়েছে আরবীদের কোম্পানিতে কোম্পানিতে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে বাংলাদেশের ম্যানেজার রয়েছে বাংলাদেশের কার্পেন্টার রয়েছে এবং আরবীদের কৃষি ক্ষেত্রে আরবী বাঙালিরা রয়েছে আরবীদের এমন কোনো জায়গা নেই আরবীদের সমাজ ব্যবস্থা আরবীদের পারিবারিক ব্যবস্থার সাথে বাঙালিরা আরবীদের জীবনের সাথে মিশিয়ে গিয়েছে তাই এটা বুঝাতে হবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এটা আরবদেরকে বুঝাতে হবে যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে জায়গায় রয়েছে বাংলার বাঙালিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার মিশন থেকে আপনাকে এগুলো বলা হবে না যখনই আপনি আরবীদের সাথে কথা বলবেন যখনই আপনি আরব দেশের বিভিন্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন তাদেরকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন দেখবেন যে আপনার ঘরের ড্রাইভারকে উত্তর আসবে বাঙালি আপনার ঘরের তাব্বাককে উত্তর আসবে বাঙালি কারণ ঘরের ড্রাইভার মানে বিশ্বস্ত একটা জায়গা আরবীদের ঘরে ঘরে আরবীদের ঘরে ঘরে আশি পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট যে ড্রাইভার হাউস ড্রাইভারের পদ এটা বাঙালিরা দখল করে রয়েছে এবং এমন কোনো জায়গা নাই এমন কোনো সেক্টরে নাই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে বাঙালি নাই আরবীদের মাঠে ঘাটে আরবীদের ক্লাবে আরবীদের খেলার জায়গায় আরবীদের প্রত্যেকটা জায়গায় আর <laughs> সম্মানিত ভিওয়ার্স আপনারা ভালো থাকবেন এবং আপনাদের সাথে আজকে এই লাইভে এসে কথা বললাম সব শেষে একটাই কথা বলছি আশা করি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আমাদের এই দাবির প্রতি আপনার দৃষ্টি দিবেন আমাদের দাবি হচ্ছে যে সৌদি আরব থেকে এই মুহূর্তে যে বিশেষ ফ্লাইট রয়েছে এই ফ্লাইটের আপনার বাড়া বিমানের বাড়া আপনার মাইনাস করার জন্য পনেরোশো রেয়াল করলে মানে প্রবাসীরা বাঁচতে পারবে না হলে প্রবাসীরা হার এটাকে মারা যাবে বিমানের টিকিট তো দূরের কথা অনেক মানুষ আর জিন্দা যেতে পারবে না যদি বিমানের বিশেষ ফ্লাইটের আপনার যদি আপনার বাড়া যদি না কমান তাহলে অনেক প্রবাসীরা হার এটাকে মারা যাবে দেশে যেতে পারবে না কাজ নাই বিশা নাই বোতাকা নাই প্রবাসীদের এই কথাগুলো মানবিক দৃষ্টিতে মানবিক বাংলাদেশ যখন হয় সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ এখন মানবিক বাংলাদেশ প্রবাসীদের বেলায় এই বাংলাদেশ কখনো অমানবিক হতে পারে না